안녕하세요. IT가 보이는 IT본입니다. 기존에 느리고 답답한 성능에 이북리 덕에 빠릿함을 더한 포크3 여기에 더해 흑과 백의 단순함을 넘어선 포크2 컬러까지 포크2 컬러에 사용된 1세대 2잉크 칼레이도 컬러 디스플레이 이후 컬러감이 더 개선된 칼레이도 플러스가 출시됨에 따라 오닉스 북스 노바3 컬러가 등장하게 되었습니다. 화면 크기는 7.8인치로 한 손에 쥐고 책을 읽거나 휴대하고 다니기에는 살짝 아쉬운 크기이지만 6인치에 비해서는 시원시원한 화면을 통해 한 화면에 더 많은 글자를 담아볼 수 있고 많은 내용이 담긴 PDF 파일을 보기에는 상대적으로 더 적합하다는 장점이 있습니다. 물론 10인치대 제품에 비할 바는 못되지만요. 이전 세대인 포크2 컬러의 컬러 디스플레이는 여러 개의 셀이 색상을 혼합해서 한 가지의 색상을 표현해냈다면 이번 2세대 컬러 디스플레이는 각각 하나의 셀이 하나의 색을 표현해서 조금 더 정확하고 진한 색감과 훨씬 더 넓어진 시야각을 자랑합니다. 포크2 컬러의 경우 시야각에 따라 색감이 제대로 표현되지 않는 단점이 있었지만 이번 노바3 컬러는 사이드에서 보더라도 블루의 색을 잘 표현해내는 것을 볼수 있죠. 하얀색 배경화면에서 화면이 자글자글하게 표현되는 1세대 컬러 디스플레이의 문제점 또한 이번 노바3 컬러에서는 하얀색 배경이 더 하얀색답게 자연스럽게 표현되고 자글자글함이 많이 줄어든 편입니다. 컬러 부분에서의 잔상이 완벽하게 해결되진 않았지만 만화나 웹툰을 보기에도 괜찮을 정도로 디스플레이가 발전했습니다. 유튜브 영상을 포크2 컬러와 나란히 두고 재생해보더라도 색 표현의 정확도나 색감, 잔상 등에서 전작보다 개선된 것을 알수 있습니다. 디스플레이 설정과 관련해서 단순히 명암 설정만 가능했던 포크2 컬러와는 달리 어두운 색상을 향상한다든지 선명도를 줄이거나 높인다든지 색상의 밝기를 조절하는 등 색감과 관련해서 더 상세한 설정이 가능해졌다는 점도 반길 만한 요소이고요. 기존의 흑백 디스플레이와 비교해서는 가독성이 100% 따라올 수 있는 수준은 아직 아니지만 포크2 컬러에 비해서는 조금 더 종이책의 질감을 보여줍니다. 하지만 여전히 흑백 화면에서는 질감 표현이나 선명도 등몇 가지 아쉬운 점이 있는 것은 사실입니다. 이전 세대보다는 나아졌지만 아직 기존 흑백 제품에 비해서는 가독성이 조금 떨어지는 여전히 과도기적인 모습을 보여주긴 합니다. 가격은 419달러로 다소 높은 편이기 때문에 입문용으로 이 제품을 구입하는 것은 추천드리지 않고 기존의 이북이더를 사용해본 적이 있는 분들 중에서 흑백 화면에 질리신 분들 그리고 시험적인 제품을 선호하시는 분들께 추천드리고 싶습니다. 일단 가장 먼저 중요한 디스플레이를 말씀드렸는데요. 성능에 있어서는 끝판왕인 포크3보다 조금 더 좋은 스냅드래곤 660 프로세서를 사용해서 현존하는 이북리더기 중에서는 가장 빠릿빠릿한 느낌을 줍니다. 앱이 실행되는 속도라든지 화면이 전환되는 속도를 비교해봐도 끝판왕인 포커3보다 노바3 컬러 쪽이 더 우자합니다. 이 잉크 디스플레이 특유의 화면 전환 효과가 불편하게 느껴지지 않을 정도로 사용 환경이 빠릿해서 마음에 들었는데요. 램도 3GB로 넉넉하고요. 배터리는 3150mAh 용량을 사용했는데 사용 환경에 따라 다르겠지만 제 기준으로는 평균적으로 8시간에서 9시간 이상의 디스플레이 타임을 보여줬습니다. 이번 노바3에는 세가지 특징이 있는데요. 바로 스피커와 펜 그리고 추가된 제스처 기능입니다. 모노 스피커로서 아주 좋은 음질을 보여주기는 힘들지만 유튜브 영상을 즐겨볼 수도 있고 따로 이어폰을 연결하지 않더라도 오디오북을 감상할 수도 있고요. 평타 이상의 음질은 보여주는 것 같습니다. 와콤 모듈이 내장되어 있어서 와콤 펜만 있다면 터치펜 대용으로도 사용 가능하고 기본 메모 앱에는 다양한 종류의 펜과 도구가 탑재되어 있고 
16가지의 색깔을 사용하여 색을 표현하고 또 이를 시각적으로 즐길 수 있기 때문에 메모하는 재미가 꽤 있습니다. 마콤 모듈이 내장된 만큼 반응 속도도 빠르고 팜 리젝션 기능도 정상적으로 잘 작동했습니다. 필기한 내용을 OCR로 인식해서 변환해주는 AI 인식 기능도 탑재되어 있는데 59가지 다양한 언어를 지원해주고 인식률도 꽤 좋은 편입니다. 포크3부터 제공되기 시작했죠? 하단의 왼쪽, 오른쪽, 가운데 세 영역을 상단으로 스와이핑하는 제스처 기능과 함께 이번 노바3 컬러의 3.1 버전 펌웨어부터는 사이드 부분을 슬라이드에서 소리나 화면 밝기를 조절하는 사이드 제스처 기능까지 추가되었는데요. 노바3에는 다행히 뒤로 가기 기능을 하는 물리 버튼이 하나 들어있지만 6인치 대 제품들에는 전원 버튼 외에는 아무런 물리 버튼을 넣지 않는 추세를 생각한다면 이러한 제스처 기능의 추가는 반길 만한 요소인 것 같습니다. 조만간 포크3에도 이러한 제스처 기능이 추가되지 않을까 생각하는데요. 물론 새로운 포크4 출시로 포크3에는 하단 제스처 기능만 남아있을 가능성도 높습니다. 추가적으로 화면 녹화 기능도 탑재되었다는 특징과 함께 포크 시리즈의 특징 중 하나인 내비게이션 볼 기능까지 사용자의 편의를 위해 다양한 새로운 기능을 시도하고 좋은 성능의 프로세서를 사용하는 등 이북 리더기 제조회사 중에서는 가장 앞선 행보를 보여주고 있는 오닉스 북스인데요 1세대에 비해서는 확연히 개선된 디스플레이지만 2세대 역시 모든 사람들이 편하게 사용하고 받아들이기에는 여전히 어렵지 않을까 라는 생각이 듭니다 앞으로도 더 많은 이북 리더기 제품들을 리뷰해볼 예정이니 관심 있으시다면 구독과 좋아요 한 번만 꾹 눌러주시면 정말 감사하겠습니다. 감사합니다. 좋은 하루 보내세요. 좋은